pump and injector are normal cryom accumulator charging is in progress Roger. PSE can switch on ICBTs and PSBTs. Stand before the time mark. Mark minus 30 minutes and counting. Arnavas to CDP. Arnavas confirms range real time network readiness for GSLV F10 EOS 03 mission launch. CDP Roger. Calling control event number 448 completed. ROD Roger. GS2 SSCV open. Uh, control to note, even number 445 TCTC, Shar 1 and 2 confirms all 4 telemetry carriers are on. Uh, request mission director to note, uh, met given weather briefing, even number uh, 444. PS2 SOCV closed. PS2 issue, PS2 valve battery off. PS2 uh, P1. Uh, Roger. Go ahead, P1 here. I can put on purpose and control. PSC to control. Event number 460, 462 uh, completed. Roger. PSC to control. Event number 463, 464, 465 completed. 
note. MC to CDP and Gold. Programs loaded. Note. MC to control. Event number 473-474 completed. सुप्रभात नमस्कार आज के इस जी एस एल वी एफ टेन यू एस थ्री मिशन में मैं विकास स्वर्णकार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से नियंत्रण कक्ष से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज 12 अगस्त 2021 को भारतीय मानक समय के अनुसार पांच बजकर तिरालीस मिनट पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सज्ज है जीएसएलवी एफ टेन के प्रमोचन के लिए इस प्रमोचन का मिशन है ईओएस थ्री नामक भूप्रेक्षीय उपग्रह को निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करना यह प्रमोचन द्वितीय प्रमोचन पैड से किया जा रहा है जिसे हम सेकंड लॉन्च पैड के नाम से जानते हैं इस वर्ष का यह द्वितीय प्रमोचन है इससे पूर्व इसी वर्ष पी एस एल वी सी फिफ्टी वन का सफल प्रक्षेपण हमने देखा उसी कार्य कौशल को जारी रखते हुए इसरो के वैज्ञानिक अभियंता आज फिर तैयार है जीएसएलवी एफ टेन ईओएस थ्री मिशन के लिए Good morning and hearty welcome to the viewers. I am Madhuri. You are watching live the launch event of GSLV F10 EOS03 mission being telecast on DD National from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar Sri Harikota, Andhra Pradesh, the space port of India. The live telecast is also available on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. Today we also have with us a senior scientist of ISRO, Ms. Subbalakshmi Krishnamurthy, former deputy director, ISRO telemetry, tracking and command network. Thanks for joining us ma'am. Good morning to all viewers. Thank you Madhuri for the introduction. I am Shubhlakshmi Krishnamurthy, former Deputy Director, ISRO Telemetry Tracking and Command Network. I am proud to be here today at Mission Control Center, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, for the launch of GSLV F10 EOI03 mission. The launch will take place today, the 12th of August 2021, at 5.43 hours Indian Standard Time, from the second launch pad of Sri Harikota. The GSLV F-10 will launch EOS-03 satellite into the intended orbit. The gross liftoff mass of the rocket is 422 tons and it stands 51.7 meters tall. To put it in proper perspective, the rocket is as tall as a 12-storied building. जी हाँ जैसा कि अभी आपने सुना हमारे साथ यहाँ इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलोर के पूर्व उपनिदेशक श्रीमती सुबालक्ष्मी कृष्ण मूर्ति यहाँ उपस्थित हैं अभी अभी उन्होंने आपको मिशन के बारे में जानकारी दी पीएसएलवी के स्वर्णिम इतिहास के बारे में हम सभी को ज्ञात है उसी परिपक्वता तथा विश्वसनीयता को प्राप्त कर जी एस एल वी जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल अपने पूर्ण स्वरूप में तैयार तथा पूर्ण परीक्षित होकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है प्रमोचन यान से जुड़ी सारी तैयारियां संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा चुकी हैं उसके बाद प्रमोचन की उल्टी गिनती टी माइनस छब्बीस घंटा पहले प्रारंभ कर ली गई है इस उल्टी गिनती के दौरान कई गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं इसमें है यान को पावर ऑन करना उपग्रह को पावर ऑन करना तथा उसकी स्वास्थ्य जानकारी लेना तरल चरणों के नोदक के भराव की स्थिति प्राप्त करना तथा भराव को सुनिश्चित करना 
सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों तथा संचार तंत्रों को स्वास्थ्य जांच करना और इस समय भी सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर बैठकर आंकड़ों का सूक्ष्मता से आकलन करते हुए हम अभी उत्थापन से करीब 22 मिनट इक्यावन सेकंड की दूरी पर सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं रोजर इन सभी गतिविधियों के दौरान और उससे पहले भी श्री हरिकोटा में कोरोना से बचाव के लिए कड़े निर्देशों का पालन किया जा रहा है ऐसी सुविधाओं का विकास किया जा चुका है जिसमें पर्याप्त अतिरिक्तताओं के साथ सुदूर स्थल पर बैठे हुए ही महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उनका आदान प्रदान किया जा सकता है As we wait for the launch, let me briefly explain the flight sequence that would be followed for this mission. There are four L-40 strap-ons which will ignite at T minus 4.8 seconds. Once the adequate thrust is developed, the S-139 core stage will be ignited at T0. The core and the strap-ons will trigger the burn for. 150 seconds. The second stage then ignites while the first stage is still with the rocket. This is termed in rocketry as hot separation. Payload fading or heat shield separation will take place 3 minutes 55 seconds into the flight when the rocket would have crossed much of the dense atmosphere. After two and a half minutes of operation, the second stage burnout and separation takes place. The third stage of GSLV, the cryogenic upper stage ignites at 4 minutes 50 Minus seconds, 56 seconds Our flight elapsed time and operates for another 14 minutes until the C orbital parameters for the spacecraft C injection C are achieved. Are the separation CSLV of the satellite, EOS-03 is scheduled 18 minutes 39 seconds into intended orbit. Through orbital maneuvers of the satellite, it will be placed in the designated orbital slot. We are 20 minutes, 25 seconds away from the intended launch time. Now taking a look at the milestones, this mission is going to be. This is the 79th launch vehicle mission from the Satish Dhawan Space Center. Marking the 14th GSLV flight so far, the GSLV F-10 EOS-03 mission is the 8th one flying the indigenously developed cryogenic upper stage. This is the 29th time the versatile second launch pad will be hosting a launch, 11th time for GSLV. This marks the second launch of the year 2021. This stage is ready for the launch. What makes this launch vehicle so unique Roger. for the present mission is that it will be the first time a 4 meter diameter Ojai payload fairing to accommodate larger payloads is being incorporated. मिशन से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं अब मैं आपके सामने रखूंगा यह जी एस एल वी जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल का चौदहवा मिशन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह प्रमोचन उन्नीसवा प्रमोचन मिशन है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर स्वदेशी क्रायोजेनिक एजेंट के साथ रेडी फॉर जी एस एल वी एफ टेन आठवा प्रमोचन मिशन है इस यान में पहली बार चार मीटर के ओजो आकार के ऊष्मा कवच का प्रयोग किया जा रहा है जिससे बड़े उपग्रहों को समायोजित करने के लिए जगह प्राप्त होगी अत्याधुनिक तथा कुशल भूप्रेक्षण उपग्रह यू एस थ्री को निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जा रहा है
जी सी देखो अभी आप कुछ ही क्षणों में देखेंगे ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जो कि एक स्वचालित अनुक्रम है जिसमें कि ऑन बोर्ड कंप्यूटर के द्वारा सभी गतिविधियों को जांचा जाता है इस इन गतिविधियों के संपन्न होने पर वह प्रज्वलन का कमांड दे देता है इसके लिए सभी तंत्रों के तैयारियां जांच की जा रही है यह पूरा होने पर एएलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस को सक्षम कर दिया जाएगा On your TV screens, you are watching Secretary Department of Space, Chairman ISRO, Dr. K. Shivan, and senior scientists and center directors from various centers of ISRO. We are 17 minutes Minus away 17 from the launch. This is Mission Director. Mission Director Subhu, Launch Authorization Board, and Chairman has cleared to go ahead with the countdown and launch operations of GSLV F-10 UIS-03 mission. Based on the readiness of GSLV F-10 vehicle, UIS-03 spacecraft, range systems, TTC network, and considering favorable weather conditions, mission director hereby authorized commencement of launch operation sequence for GSLV F-10 UIS-03 mission for the launch at 5.43 hours IST today, that is 12th August 2021. Control noted. All stations to note. Mission Director has given authorization for launch. Vehicle Director hereby authorize commencement of pre-launch operations on cryo stage. PCTC data logger for all at the RNR Sato. Hereby authorize ALSC for initiating the automatic launch sequence for launch of GSLV F-10 EOS-3 mission. The countdown for the mission has commenced 26 hours before the scheduled launch time. On your TV screen, you have just watched Sri N. P. Giri, Project Director of GSLV and Mission Director for GSLV F-10 EOS-03 mission giving the clearance and authorizing the launch. You've also seen vehicle director announcing the start of automatic launch sequence. It is about 15 minutes away from the launch. From here on, the further activities leading to the launch will be in the autonomous mode by the automatic launch sequence. The major checkout parameters of the launch vehicle and satellite will be taken care of by the onboard computers. Uh, request CGSS to confirm supply of yeah. GI2 to prior yeah. linkages. Yan Nideshak, Antarikshya Nideshak, Range Operation Director, yes, confirms TTC Network, Nideshak ne apna yeah. tantro ki mission director ko de di hai. Uske baad mission director ne se anumodit kar diya hai. Or Yan Nideshak ne ALS automatic launch sequence सक्षम कर दिया है। Minus 14 minutes 20 seconds। अब हम 14 मिनट 15 सेकंड की दूरी पर प्रमोचन से। Minus 14 minutes Minus 13 minutes, 30 seconds. Now you are watching GSLV F-10 promotion yarn. You are ready for your own place. You are ready to complete the mission. All the tantras 
सुचारू रूप से काम कर रहे हैं अब नेक्स्ट इज द इंटीग्रेशन वीडियो ऑफ जीएसएलवी एफ टेन टू एक्वाइन द व्यूअर्स विद द रॉकेट कंस्ट्रक्शन The launch campaign begins with the ceremonial flagging off of the nozzle end segment along with the core base shroud by Director SDSC Shah Sri A Rajarajan. The five segments of S-139 case bonded rocket motor being assembled one on top of the other. Right now, you are watching on your screens the nozzle end segment being positioned on the mobile launch pedestal. This is the middle segment. Once the five segments of the first stage uh, core motor are integrated, the assembly of igniter takes place Minus on the head end segment. Minutes. With this, the core motor assembly is complete. This is the next middle segment. The strap-ons or the L40s as they are called are prepared in subsystem integration facilities. They are thoroughly tested and brought to the vehicle assembly building for the integration to the main motors. You can see on your TV screens the 19 meter tall strap-on L40 motor in stages are being brought and integrated. Abhi ab dekh rahe hain. जी एस टू जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसे पूर्ण परीक्षित कर असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है अब इसे क्रेन की मदद से प्रथम चरण के साथ समायोजित कर दिया जाएगा यह कार्य बहुत ही दक्षता के साथ किया जाता है अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तीसरा चरण जो कि क्रायोजेनिक चरण है इसे भी असेंबली बिल्डिंग पर लाकर रॉकेट के साथ समायोजित कर दिया गया इसके ऊपर अंतिम में हमारा उपग्रह यूएस थ्री इसे सुरक्षित कर दिया गया है उष्मा कवच के अंदर और इसे भी असेंबली बिल्डिंग में लाकर रॉकेट के साथ समायोजित किया जाएगा यू एर वॉचिंग the various activities related to the integration of gslv f10 rocket Minus 10 the heat shield assembly and integration of eos03 satellite and the rocket being transported from vehicle assembly bay to the launch pad by hydraulic traction the gslv f10 rocket is standing majestically on the launch pad यान का पूर्ण परीक्षण हो चुका है इसे लॉन्च पैड पर लाकर आगे की गतिविधियां यहां पर जारी की जाती हैं इसमें है तरल नोदक का भराव तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच संचार तंत्रों की जांच की जाती है उसके बाद लॉन्च के लिए आगे अनुमोदन दे दिया जाता है वी आर नाइन मिनट्स फ्रॉम द लॉन्च Minus nine minutes, ma'am. Since you were associated with ISTRAC, could you please tell the viewers what a crucial role ISTRAC plays for the launches of ISRO? Yeah, ISRO telemetry tracking and command network ISTRAC is the premier ground segment solution provider for ISRO's satellite and launch vehicle missions since 1987 and has supported 85 plus launches. It plays a key role in providing. the ground segment support through its ttc stations within and outside india mission control center and complex network of data communication links both satellite and terrestrial the ttc stations are located at bangalore shri harikota tiruvananthapuram 
லக்னோ போர்ட் பிளேர் இன் அண்டமேன் ப்ரூனே பயாக் இன் இண்டோனேஷியா அண்ட் மோரிஷியஸ் த கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆப்ரேட் இன் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் பேண்ட் சி பேண்ட் அண்ட் எக்ஸ் பேண்ட் அண்ட் ஆர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் தே கேன் பி ரிமோட்லி கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் பெங்களூர் இஸ்ட்ராக் சப்போர்ட்ஸ் ஆல் லான்ச் வெஹிக்கிள் மிஷன்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரோத் போத் போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் and geostationary satellite launch vehicle by providing vehicle telemetry data during pre-launch, lift-off, launch phase and beyond satellite separation event. For every launch, tracking is done from the TTC stations providing critical real-time telemetry data from launch vehicle without break. This data is essential for assessing the performance of the launch vehicle in real-time and derive important information on orbit achieved by the launcher all the real time plots of launch vehicle trajectory which we are watching in the mission control center is from the data sent by the ttc stations minus 7 minutes we are 7 minutes from the launch and you are watching this telecast live from the mission control center at satish dhawan space center shahar sri harikota प्रमोचक रॉकेट के बारे में भूतुल्य काली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क टू जीएसएलवी मार्क टू भारत का एक विकसित सबसे ऊंचा रॉकेट है जिसकी ऊंचाई इक्यावन दशमलव सात मीटर है यह भारत का प्रमोचक रॉकेटों में चौथी पीढ़ी का रॉकेट है जिसमें एसएलवी एएसएलवी पीएसएलवी और उसके बाद जीएसएलवी आता है GSLV की सर्वप्रथम उड़ान 18 अप्रैल 2001 को GSLV D1 नामक प्रमोचन रॉकेट के साथ देखा गया था अब तक इसके कुल 13 उड़ानें हो चुकी हैं। इसकी भूतुल्यकालीन कक्षा में नित भार ले जाने की क्षमता 2500 सौ की होती है GSLV का कुल उत्थापन भार 422 टन का है GSLV के प्रथम चरण में पीएसएलवी के प्रथम चरण की तरह एक कोर मोटर है एक टन का जो कि ठोस नोदक पर आधारित मोटर है इसके साथ चार एल फोर्टी जो तरन, तरल नोदक पर आधारित चरण है वह संलग्न रहते हैं इस चरण के कोर मोटर का अधिकतम प्रणोद 4815 किलो न्यूटन तथा ज्वलन काल करीब 109 सेकंड का होता है इस चरण के बाद ऊपर चलते हुए दूसरे चरण पर उच्च प्रणोद वाला विकास इंजन का प्रयोग होता है यह चरण पीएसएलवी के विश्वसनीय पीएस टू इंजन की ही तरह है इसमें ईंधन के रूप में यूएच ऑक्सीकारक के रूप में एन टू ओ फोर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें अधिकतम प्रणोद आठ किलो न्यूटन का मिलता है तथा इसका ज्वलन काल एक सौ का होता है तीसरे तथा अंतिम चरण पर क्रायोजेनिक चरण होता है यह इसमें क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है जो है लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन इस चरण के अधिकतम प्रणोद करीब 75 किलो न्यूटन का होता है तथा इसका ज्वलन काल 808 सेकंड के करीब होता है माइनस फोर मिनट वी आर थ्री मिनट्स फोर्टी सिक्स सेकेंड्स फ्रॉम द लॉन्च इट इज नाउ टेक ए लुक एट द लॉन्च व्हीकल डिटेल्स द फर्स्ट स्टेज ऑल्सो कॉल द जीएस वन comprises of hydroxyl terminated polybutadiene or htpb based solid motor s139 standing 20.2 meters tall 2.8 meters in diameter the motor has a propellant mass of 138.1 ton and lift off mass of 160.8 ton along with it there are four liquid strap ons called 
L forties of height 19.7 meters, diameter 2.1 meter. These operate on UH25 and N204 hypergolic bipropellants. These four strap-ons have a cumulative lift-off mass of 190.9 tons and a propellant mass of 170.7 tons. The workhorse Vikas engine powers this stage. The second stage is called GS2 or the GL40HT of height 11.9 meters, diameter 2.8 meters. This stage also uses bipropellant UH25 and N204 similar to the strap-ons. It has a lift-off mass of 47.3 tons and propellant mass 42.2 tons. The upper stage is called the GS3 or CUS15 that uses cryogenic propellant combination of liquid hydrogen as fuel while the oxidizer is liquid oxygen itself. Minus it has a height of 9.9 .9 meters, diameter of 2.8 meters, lift off mass 17 tons and propellant mass 14.4 tons. The satellite sits atop ensconced in a 4 meter dia payload fairing which is a composite structure of 8.6 meters height. ISRO has adopted ogive as a new shape for the payload fairing or the heat shield as it is called to accommodate spacecrafts of larger size. Now we are about one and a half minute away from the launch. About EOS-03 satellite. EOS-03 is an Earth observation satellite. The major objectives of EOS-03 are for monitoring of natural disasters, episodic events and short term events to obtain spectral signatures for agriculture, forestry, one water bodies as well as for disaster warning, cyclone Minus monitoring, cloud burst or thunderstorm monitoring etc. Minus 50 seconds. Now we will wait for the major Minus event. Minus 40 seconds. Minus 40 seconds. In the flight sequence, Minus the strap-ons ignite 4.8 seconds before T0 or the lift-off time. I urge the viewers yes, to watch out for the during the launch. Air time programs activated. Minus 25 seconds. T minus 25 seconds. And we give a hold Minus to our speech. Seconds. And let's hear to the lo launch countdown from the mission control enabled. center. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Majestic lift off and, and a very good launch of the GSLV F10. The range operations director has announced it. Safalta Poon Uthapan GSLV F10 ka. अपने प्रमोचन मंच से प्रीतन सामान्य काम करते हुए और रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अभी अभी घोषणा की सामान्य निष्पादन प्रथम चरण का इसकी गर्जना हम यहां बैठकर सुन सकते हैं यह बहुत ही रोमांचक होता है जीएसएलवी एफ टेन अपने निर्दिष्ट पथ की ओर The steering program of the launch vehicle is designed to enable vertical lift off until clearing the umbilical tower which takes about Plus 7 seconds. Minute. Then the roll maneuver is implemented to orient the launch vehicle axis along the intended launch azimuth. About 30 seconds into the flight, the gravity turn is initiated. The nominal thrust is 4815 kN. The pitch, yaw and roll control is through gimbal of L40 engines. GSLV F10 is traveling eastward after liftoff from Shar coast. The two TTC stations at Shar will provide real-time telemetry Manchester data to Mission Control normal. Center from liftoff minus 30 minutes to 500 seconds after liftoff when geometrical loss of signal occurs.
एस वन थर्टी नाइन बर्न आउट एल फोर्टी इज कंटिन्यूइंग प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ प्रथम चरण के कोर मोटर का जलन काल खत्म हो गया अभी आप अपनी स्क्रीन पर एनिमेशन देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल इस क्रम में अगला एल फोर्टी जो कि तरल नोदक पर आधारित एल फोर्टी स्टेपॉन्स हैं उनका ज्वलन काल एक सेकंड का होता है एल फोर्टी इंजिन से शट ऑफ जीएस टू स्टेज इंजिन स्टार्टर अभी अभी आपने देखा जीएस वन प्रथम चरण अपना सामान्य निष्पादन तथा ज्वलन काल रॉकेट से वियोजित हो चुका है तथा जीएस टू चरण का प्रज्वलन हो चुका है प्लस थ्री मिनट दीज आर द फ्लाइट पैरामीटर्स ऑन योर टीवी स्क्रीन राइट नाउ वी आर थ्री मिनट्स आफ्टर द लॉन्च सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल द जीएस टू स्टेज विथ ऑल स्टोरेबल liquid propulsion system is the second stage of the launch vehicle it is powered with high thrust vikas engine which flew for the first time in gslv f08 and uses a longer propellant tank from gslv f11 this stage is loaded with about 42 tons of hypergolic propellants stored in two aluminum alloy tanks of 2.8 meter diameter separated by common bulkhead and is powered with a turbo pump fed high thrust vikas engine the engine is provided with two plane Payload wheel bearing separated pitch and your four wheel using electromechanical actuators a major flight event has taken place just now that is the separation of the payload fairing we are 150 255 seconds after the launch the altitude currently is 123 kilometers the roll control of gs2 was achieved by hot gas roll control system उष्मा कवच अभी पृथक हो चुका है हमारे रॉकेट से इसका यह मतलब है कि हमारा रॉकेट अब घने वायुमंडल से पार जा चुका है सेकंड स्टेज इंजन शट ऑफ अब जीएस टू को बंद कर उसे पृथक कर दिया गया है रॉकेट से फाइव मिनट तत्पश्चात जी जीएस थ्री क्रायो स्टेज इंजन का प्रज्वलन हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है यह अंतिम चरण है जो हमारे उपग्रह ईओएस थ्री को निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा देर इज अ कंफर्मेशन अबाउट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द फ्लाइट द जीएस थ्री द क्रायोजेनिक अपर स्टेज विच इज द थर्ड स्टेज ऑफ जीएसएलवी इट फंक्शन ऑन क्रायोजेनिक लॉक्स एंड एल एच टू The stage uses India's first indigenously developed cryogenic engine CE 7.5 which operates in staged combustion cycle. CUS has the unique feature of thrust and mixture ratio control systems which can be fine tuned based on mission requirements. Plus 6 minutes. The stage uses two steering engines each having two plane gimballing provision for pitch yaw and roll control. After continued success the stage was modified with a length increase to accommodate higher propellant loading for better payload capability this reengineered C15 stage with 15 tons propellant loading has been flown in GSLV F11 and is flowing in the pre present mission and planned in future missions as well this is the eighth time isro is flying indigenous cryo stage for GSLV The nominal thrust of GS3 is 73.97 kN and the specific impulse is +6 minutes 
प्लस सेवन मिनट प्लस एट मिनट क्रायोजेनिक इंजन से हमें आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं अभी वैज्ञानिक इसको गंभीरता से देखते हुए द लॉन्च ऑफ जी एस एल वी एफ टेन हैज टेकन प्लेस टूडे एंड द आउटकम ऑफ द मिशन विल बी अनाउंस बाई इसरो सोन right now in the mission control center senior scientists are in discussion regarding the performance of the flight
कुछ ही क्षणों में वैज्ञानिक इसके बारे में हमें जानकारी देंगे Attention all stations, this is Range Operations Director. Performance uh, anomaly observed in the cryogenic stage. Mission could not be uh, accomplished fully. could not be fully accomplished mainly because there is a technical anomaly observed in cryogenic stage. This I wanted to tell to all my friends. Thank you.